আমাকে এখনই ফোন করে বলবে সম্পর্ক শেষ ওই লোক কি বলল না বলল তাতে আমাদের কিছুই যায় আসে না কারো কথাই আমি ব্রেক আপ করবো না বাড়ি ভাড়া নিয়েছি মেয়েদের নিয়ে কিছুদিন আমরা ওখানে থাকবো বিল করলে তোমাদের সাথে আর কখনোই খেলা যাবে না বন্ধুর সাথে এমন কিভাবে করলে তোমাদের আর খেলতে হবে না আরে মনে হচ্ছে দেরি করে ফেলেছি কোন সমস্যা নেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তুই যে এমরে ও দরুন সেলিনের সাথে মুভিতে কাজ করছে নাইস টু মিট ইউ হ্যালো বুঝলাম না আচ্ছা তোমার আসার কথা আমি কেন জানি না এত ক্লোজ সম্পর্ক তোমাদের কখন হলো আরে আমি তো তোমার পার্টনারকে সবার সঙ্গে পরিচয় করে দিতে চেয়েছে মাত্র হ্যালো আমি তুই যে যদি আর একটু আগে আসতে তাহলে হয়তো তুমিও ওই বিলের অংশীদার হতে কি করছো তুমি ওর সঙ্গে এইভাবে কথা বলছো কেন আরে ও খুবই কিউট একটা ছেলে আরো আগেই পরিচয় করিয়ে দিতে আমাকে এমনি শুনবে আরে তাতে কি হয়েছে শুনলে শুনুক স্টুপিট জটিল <laughs> তুমি কোথায় যাবে আমি তোমাকে পৌঁছে দেই চলো বুঝলাম না কি কারণে না কোনো কারণ নেই এখন থেকে আমি এটাই করব তোমার মাথা ঠিক আছে তো আমরা কথা বলছিলাম হ্যাঁ তোমরা কথা বলছিলে তা আমি দেখেছি কিন্তু আর বলতে হবে না এখন নাজলিকে নিয়ে যাচ্ছি চলো নাজলি চলো চলো বলছো কেন আমি যাব না আমি একান্তে কথা বলতে চাই মানে তুমি কেন ওর অনুমতি চাইছো আমাকে কিছু বললে ওর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে কেন ঠিক আছে কি বলবে বল আমিও দাঁড়িয়ে আছি শুনি তুমি ওকে কি বলবে ওকে যেহেতু শুনতে চাইছো শোনো নাজলি আমি তোমাকে নিয়ে একসাথে লাঞ্চ করতে চাই একসাথে লাঞ্চ করতে চাইছো আচ্ছা আমাকে বলো তো মেনুতে কি কি থাকবে হ্যাঁ সাবাস তুমি কি একটু চুপ করবে বুঝলাম না এটা কি প্রথম আনুষ্ঠানিক ডেটিং হ্যাঁ তেমনটাই ঈদ 
তুমি সকালে ব্রেকফাস্টে কি খেয়েছো হ্যাঁ বাঘের কোলে যা ছিল হ্যাঁ থামো সাবাস দেখো তোমাকে কিন্তু আমি এখানে ডাকিনি তুমি নিজে এসেছো তাই কোনো কথা বলো না মুখ বন্ধ করে চুপচাপ তোমাকে আমার কথাই শুনতে হবে না শুনতে হবে না তুমি কি বলবে আমি জানি এখন ঝামেলা করতে চাই না তাই চলো ঝামেলা তুমি করবে না আমিই করব আচ্ছা এক মিনিট আমি কি বলবো সেটা তুমি কিভাবে জানো নিজেকে পণ্ডিত ভেবো না লাঞ্চ করবে বলেছো তাহলে এটা অফিসিয়ালি ফার্স্ট ডে তাই তো হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আমি রাজি আছি আমি থাকতে এটা সম্ভব না করতে দেবো না কথাটা তুমি জেনে রেখো নিজের কাজ করো নাজদি আমরা দুজনই জানি তুমি এটা চাও না না আমি কি করতে চাই তা তুমি কিছুই জানো না তোমার আর এখানে থাকা উচিত না ভাগ্যের সাথে বেশি জোর করো না আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি হ্যাঁ তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে থাকব অসভ্য তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না প্লিজ এখান থেকে চলে যাও তুমি অনেক বড় ভুল করছো বড় একটা ভুল ভুল করলে আমি করব তুমি নাক গলাতে এসো না এখন যাও হ্যালো প্লিজ তোমাকে আমি বলেছিলাম আলাদা থাকাটা আমার জন্য ভালো হবে আমাকে ভালোবাসো না হ্যালো এটার সাথে ভালোবাসার কোনো সম্পর্ক নেই তুমি আমাকে ভালোবাসো না হ্যালো প্লিজ সবাই এদিকে তাকিয়ে আছে দেখলে দেখো তাতে আমার কি আমার কি আমাকে জবাব দাও আমি তোমাকে জবাব দিতে পারছি না আমাকে জোর করো না আমি আমি তোমাকে ভালো না বেশি থাকতে পারবো না হালুক তাহলে আলাদা বাড়ি নেওয়ার মানে কি আমাকে এটার জবাব দাও আমি কি তোমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিচ্ছি বাড়ি ভাড়া নেওয়ার মানে কি জবাব দাও আমাকে হালুক প্লিজ তোমাকে এখানে আমি বুঝিয়ে বলার জন্য ডেকেছি আমাকে তুমি এত জোর করো না শোনো আমার একটু আলাদা থাকা দরকার একটু নিরিবিলি নিঃশ্বাস নেওয়া দরকার প্লিজ তুমি আমাকে এ ব্যাপারে না করো না তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না ঠিক আছে হালুক অনুরোধ করছি এমন করো না যা ইচ্ছে করো তুমি আমি তোমার থেকে কখনোই দূরে থাকবো না আলাদা বাড়ি নাও কিংবা দুনিয়ার অন্য কোনো প্রান্তে যাও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না আমি তোমার সাথেই থাকবো তুমি ছাড়া আমি বাঁচবো না আমি ছাড়াও তুমি বাঁচতে পারবে না धारणा समस्या নারী সম্পর্কিত তোমার একই আমরা কি এখন পরস্পরের সমস্যাটা শেয়ার করতে পারি অবশ্যই করা যায় মাঝে মাঝে শত্রু শত্রুকে ভালো বোঝে এই মুহূর্তে শত্রুতা ভুলে যাই ঠিক আছে চিয়ার্স আমি খুব খারাপ একটা সময় পার করছি সেবিলায় হালুকের কারণে গুণেশ আসলে আমার এই মুহূর্তে একটা ব্রেক প্রয়োজন মানে আমার একটু দূরে থাকা প্রয়োজন তুমি হালুককে ভালোবাসো ভালোবাসি ভালোবাসো আচ্ছা হালুক তোমাকে ভালোবাসে আমাদের ভালোবাসা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই সেভিলায় শুধুমাত্র 
কিছুদিন পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকা দরকার কিছুদিনটা কত দিন এটা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না কিন্তু বাচ্চা অ্যাবর্শন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমি কি করছি নিজেকে কেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না চোর আগে পালানোর রাস্তাটা ঠিক রাখে এটা ভালো অভিনন্দন সব সময় এক ধাপে এগিয়ে থাকেন সেই কারণেই তোমাকে আমার পাশে বসার অনুমতি দিয়েছি আমি কখনোই এমনটা চাইনি সব কিছু শেষ হয়ে গেছে সব কিছু সেভিলের সাথেও সম্পর্ক শেষ এখানে বসে তোমার সাথে সাবেক স্ত্রী নিয়ে কথা বলবো ও এখন আপনাকে ভালোবাসে এই ব্যাপারেও আমার চেয়ে এগিয়ে আছেন ও আপনার জীবন বাঁচিয়েছিল জাফের জাফারের বিষয়ে ও আপনাকে বলেছিল যার জন্য বেঁচে গেলেন খুব সুন্দরভাবে অযথা আলাপ শুরু করে দিয়েছ থাকো শুভরাত্রি উঠে যাচ্ছে এটুকু বলুন সেভিলাই কথাটা বলেছে কিনা শোনো আমি তোমাকে একটা গল্প বলি না থাক ইচ্ছে করছে না সেভিলাই বলেনি আবারও এক ধাপ পিছিয়ে গেলে না 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 আপনি যান বিলটা আমি দেব আজ রাতের জন্য শত্রুতা ভুলে গেলাম আশ্চর্য ব্যাপার আচ্ছা এমন আচরণ করে তুমি কি মজা পাও বলতো তোমাকে বিরক্ত হতে দেখলে আমার ভালো লাগে বিশ্বাস হচ্ছে না হেরে যাবার পরও এসব করছো আমাদের সাথে মজা করা কিন্তু ঠিক হয়নি প্লিজ আমার এখন তোমার সাথে তর্ক করার মতো অবস্থা নেই তর্ক করতে চাই না আমি তর্ক করতে আসিনি আমি ভুল করেছি অনেক বড় একটা ভুল করেছি তোমাকে দোষারোপ করেছিলাম একদম উচিত হয়নি আমি এর জন্য দুঃখিত তোমাকে ফিরে পেতে চাই আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না আমাকে ক্ষমা করো ক্ষমা করো আমি তোমাকে ফিরে পেতে চাই তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না অসম্ভব আমি পারবো না 
তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি ক্ষমা করো আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি তোমার প্রতি কোন রাগ নেই তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত আমি আর থাকতে পারবো না তোমাকে বলতে পারিনি পারবো না বিপক্ষে গিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছ শুধু আমাকে সুখী করার জন্য এত কিছু ভাবছি না তুমি সব সময় তোমার বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে চলেছ মিস্টার আলী তাই এসব নিয়ে ভাবার প্রয়োজন মনে করছো না হয়তো শুধু ইগনোর করে যাচ্ছ আচ্ছা দেখো ওই যে ঝলমলে বাতিগুলো আছে না বাতিগুলো ওখান থেকে আমাদের দেখছে আমরা কি করব আর কি করব না সেটা অন্য কেউ নির্ধারণ করতে পারে না হালু কাঙ্কালের সাথে তোমার একটা দূরত্ব ছিল এখন সব কিছু অনেকটা নর্মাল চাইলে এখন তো কথা বলতে পারো আমি শুধু তোমার সাথেই সুখে বুঝলে ওনার সাথে আগেও যেমন ছিলাম এখনো তেমনই আছে তাই কথা বলার কারণ নেই না আছে তুমি ওনাকে ভালোবাসো চেয়েছিলে আঙ্কেলও যেন তোমাকে ভালোবাসে তোমার চাওয়া পূরণ হয়েছে আমি কি ভুল বলছি বলো আর সে কারণে কিছুটা হলেও তুমি খুশি জানো তারপরও তোমার কোথাও একটা শূন্যতা আছে তুমি এমন থাকলে আমি সুখী হতে পারবো কেমন থাকলে কোনো কিছু সিরিয়াসলি না নেওয়ার স্বভাব কি করব তাহলে আমি কাঁদব আলী তোমার বাবাকে তোমার জীবন থেকে আর হারাতে দেব না আমি এটা পারবো না তুমি কি বুঝতে পারছো কি বলছো লোকটা আমাদের দুজনকে আলাদা করতে চাইছে উনি এই সম্পর্কটাই চাচ্ছেন না সেটাকে আমি মেনে নেব সেলিন কিন্তু এভাবে যে সুখী হব না তা আমরা দুজনেই জানি দেখো আমি আমার ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়েছি
শুরু করব প্রয়োজনে পুলিশ ডাকবো তাছাড়া এমন করাটা তোমাকে একদম মানায় না সব তোমার কারণে শুধু তোমার কারণেই আমি এমনটা করছি তুমি পাশে না থাকলে এমনই হবে শেষ সাফাস তুমি কেন বুঝতে পারছ না সব শেষ শেষ ঠিক আছে আমার চোখের দিকে দেখাও এখন বলো আমাকে ভালোবাসো না তাহলে বিশ্বাস করব বলো কেন তুমি এমন করছো বলো তো বলো না ভালোবাসি না আমি তোমাকে ঘৃণা করি সাফাস বুঝতে পেরেছ বুঝিনি নাকলাল হয়ে গেছে আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও শান্তিতে স্টুপেট আমার কিছু কথা ছিল আলির ব্যাপারে বলবে প্লিজ শুধু ওর উপর রাগ করবেন না রাগ করলে দুজনের উপরই করুন দেখো রাগ করার কিছু নেই শোনো তুমি আমার মেয়ে আর আলী আমার ছেলে এই সম্পর্কটা কখনো সম্ভব না এটা ভুলে যাও হালু কাঙ্কেল আমি জানি আলী আপনার ছেলে কি বলবে ও আপন ছেলে না আলী তোমাকে এসব বলতে পাঠিয়েছে হ্যাঁ আমার এখানে আসার কথাও জানে না সেলিন শোনো তুমি আমার মেয়ে আমার হ্যালো পাঙ্কেল আমি আপনাকে বাবা হিসেবেই দেখেছি এতে সন্দেহও নেই কিন্তু আমি আপনার মেয়ে না কিন্তু আমি আপনার মেয়ে না জানি না আপনি কি ভাবছেন হয়তো কষ্ট পেয়েছেন কিন্তু আমি এটা বলতে বাধ্য হয়েছি প্লিজ আলি আর আমার জীবনে এভাবে বাধার কারণ হবেন না আপনি প্লিজ অসম্ভব যা হয়েছে থামো এই বিষয়ে আর কোনো আলোচনা করতে চাই না শেষ আর তোমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ করতে হবে প্রয়োজনে আমি আলীকে হারাবো তবুও তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে আমার কিন্তু ভয় করছে আমাকে ভয় করছে আমাকে বাবাকে আপনি আমার বাবা না আঙ্কেল তুমি হচ্ছ আমার মেয়ে তুমি আমার জীবন সম্পর্কে কি জানো তোমার কতটুকু ধারণা আছে এই জীবন সম্পর্কে কিছুই জানো না তুমি আমার কি জানা প্রয়োজন সেলিন শোনো হালুক আসলে ভালো নেই তুমি শুধু এটাই জেনে রাখো বিস্তারিত আমি তোমাকে এখন বলতে পারবো না হালুককে একা থাকতে দাও ঠিক আছে থামো এই বিষয়ে আর কোনো আলোচনা করতে চাই না শেষ আর তোমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ করতে হবে প্রয়োজনে আমি আলীকে হারাবো তবুও তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে ওর সাথে এভাবে কেন কথা বললে এটা ঠিক হয়েছে গুণেশ কি ফিরে আসবে আপা আমি জানি না আলোক গুণেশকে বলো না সেলিন এখানে এসেছে বলবো না চিন্তা করো না কাজটা ঠিক করিনি ওরাই তো আমার পরিবার জানি না কি করব দেখো সবাই চলে যাচ্ছে শান্ত আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে আমাকে আবার একাকি জীবন কাটাতে হচ্ছে আপা আমি আছি আমি তোমার পাশে আছি কি আশ্চর্য তুমি এখানে এখানে একটু কাজ ছিল কোথাও যাচ্ছিলে সেলিন এসো পৌঁছে দিই না 
পৌঁছে দিতে হবে না দরু আমি একটু হাঁটবো এক মিনিট সবকিছু ঠিক আছে তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন না ঠিক আছে একটু মন খারাপ এছাড়া আর কিছুই না তাহলে তোমাকে একা ছাড়বো না এসো গাড়িতে ওঠো ঠিক আছে মনে হচ্ছে না নিয়ে যাবে না চলো প্লিজ দারুণ কখনো ওর নাম না নিলে আমি খুশি হব ঠিক আছে নাজলি তাহলে এখন কি খাবার অর্ডার করব আমার মারাত্মক খিদে পেয়েছে শুনছেন খাবারের মেনুটা দেবে দিচ্ছি স্যার অনেক ধন্যবাদ এই নিন ম্যাডাম সব অর্ডার দেব দাও দোষারোপ করো না দেখো তুমি তো আলী কে ভালোবাসো বলেই গিয়েছো কি যে করবো আমি যদি আঙ্কেলের কথাগুলো শুনতে এই মুহূর্তে বাবার ছেলের মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছি भाग्य भलो तुम जैगे नहीं दूरे सर सर आगे आलि के पा तुम भलि के परिवर्तन देखने বাবার জন্য হৃদয় শুধু শূন্যতা দেখতে পাবে তাহলে কি ব্রেক আপ করব আমি আসলে এমনটাও করতে বলছি না কিন্তু বন্ধু হিসেবে তোমাদের দিক চিন্তা করলে বলবো দেখো আলির বাবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াটাই ভালো আশা করি বোঝাতে পেরেছি আমি এটা করতে পারবো না
তুমি ঠিকই বলেছ কথাগুলো প্র্যাকটিক্যাল আবার তুমি যদি আলির সাথে ব্রেকআপের চিন্তা করো সেলিন তোমার এমন সিদ্ধান্তের কারণে আলির সাথে তোমার কি কি ঘটতে পারে সে বিষয় নিয়েও তোমাকে ভাবতে বলছি আর কিছু ভাবতে পারছি না যাই হোক আমি যা বলেছি তা ভুলে যাও কেমন গতকাল কোনো সমস্যা হয়েছে আর বলবেন না রানা আপা অনেক ঝামেলা হয়েছে খুব চিন্তায় ছিলাম হালুক কাল রাতে বাড়িতে ফিরেছিল ফিরেছিল কিন্তু খুব অস্থির মনে হয়েছিল আমি আসলে কি করব এর থেকে কিভাবে বের হব বুঝতে পারছি না আমার নিজের অবস্থা এত খারাপ যে ওকেও কিছু বলতে পারছি না যদিও আমাকে বুঝতো যদি পরস্পরকে কিছু না বলে সব বোঝানো যেত তোমার কাউকে কোনো কিছু বোঝানোর প্রয়োজন নেই এই মুহূর্তে তুমি শুধু নিজের কথা ভাবো তাছাড়া এই অবস্থাতে তুমি কাউকে এখন খুশি করতে পারবে না ঠিক হ্যালো ওয়েলকাম আজকাল তো শুধু এখানে আসলেই আমাদের দেখা হয় ওয়েলকাম বসো গুণেশ কি হয়েছে তোমাকে কেমন যেন লাগছে এভাবে কতদিন চলবে বলো তো মানে তুমি এক জায়গায় আবার ওদিকে হালুক ভাই অন্য জায়গায় অস্থির হয়ে আছেন জানি না কি হবে গত কয়েক বছরে হালুক ভাইকে এভাবে ড্রিঙ্কস করতে দেখেনি গত রাতে উনি আমাকে হেল্পিং হ্যান্ড ভেবেছিলেন জানেন রা না আপা দুঃখজনক লোকটা তোমাকে কত ভালোবাসে একবার যদি দেখতে গুনেশ আহাবে ছাড়া আচ্ছা আমি বলছিলাম কি ক্ষমা করে দিয়ে ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলো সিংহের মতো লোকটা এখন বাড়ির ভেতরে বিড়ালের মতো পায়চারি করছেন ইঞ্জি ঠিক আছে এখন থামো প্লিজ ইঞ্জি গুনেশকে এখন এসব শোনানোর কোনো প্রয়োজন নেই তুমি থামো প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে দুঃখিত আমি ওনার অবস্থাটা শুধু তোমাকে জানানোর জন্য এসব বলেছে বিষয়টা দুজনের জন্য খুব খারাপ তাই না গুনেশ শোনো আমি খুবই দুঃখিত আসলে এ ব্যাপারে নাক গলাতে চাচ্ছি না কিন্তু তোমাদের দুজনের এমন ভালোবাসা এত সহজে শেষ হয়ে যাওয়া উচিত না তাছাড়া তোমার আর হালুক ভাইয়ের সন্তান আসছে পৃথিবীতে যথেষ্ট এ আসলে মনে হয় টপিকটা চেঞ্জ করা উচিত আমি একটু আসমে যাচ্ছি তোমাকে সন্তান দিতে পারিনি কিন্তু গুনেশ সন্তান দিচ্ছে গুনেশ তুমি কেন একটু খাচ্ছ না ও খেতে পারবে না কেন কারণ ও প্রেগনেন্ট তাই গুনেশ আমার চেয়ে তোমার কি এমন বেশি আছে একটু এদিকে শুনে যাবেন প্লিজ বলুন আচ্ছা এই খাবারগুলো কি ওই টেবিলে নিয়ে যাচ্ছেন জি স্যার ওখানেই যাচ্ছি আচ্ছা ওই টেবিলের কাস্টমার দুজন আমার খুব ভালো বন্ধু আসলে আমি ওদেরকে সারপ্রাইজ দিতে চাই এটা কি করা সম্ভব স্যার সত্যি বলতে আমি এটা করতে পারবো না পারবেন না কিন্তু কেন দেখুন স্যার সত্যি বলতে কোনো কিছু করতে হলে আগে আমাদেরকে ম্যানেজারের পারমিশন নিতে হয় বুঝেছি যাই হোক আপনার হেয়ার স্টাইলটা আমার কিন্তু দারুণ লেগেছে আপনাকে স্টাইলে খুব মানিয়েছে অনেক ধন্যবাদ হেয়ার স্টাইলের কারণে আপনার সৌন্দর্য আরও বেড়ে গেছে এর আগে আপনি কখনো আপনার এই সৌন্দর্যকে কোথাও কাজে লাগিয়েছিলেন কি না স্যার কাজে লাগাননি তাহলে এখনই চেষ্টা করা উচিত 
তুমি কি আর একটু পানি খাবে আরে এরা তো খুব ধীরে কাজ করে কি আর করা বলো আমি ওদের জলদি পানি দিতে বলেছি খাবার না এমন ফ্রেশ পানি আর কোথাও পাবে না তুমি খুবই মজার মানুষী তোমাকে ধন্যবাদ তুমি খুব মিষ্টি একটা মেয়ে প্রশংসা করা বন্ধ করবে প্লিজ অফিশিয়ালি ডেটিং শুরু করলাম সরি আমি আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না আমার যার সাথে মন চাই ডেট করবো যার সাথে মন চাই ঘুরবো তাতে তোমার কি তোমার আমার সম্পর্ক শেষ আর তাছাড়া ও যদি প্রতিশোধ নিতে চায় আমি ওকে সাহায্য করব ঠিক আছে আমিও এরকম কিছু হতে দেব না দেখে নিও একটা পথর দেখছি না আশেপাশে যে তোমার মাথায় ছুড়ে মারব দেখো সাবাস এখান থেকে যাও প্লিজ না হলে কিন্তু খুব খারাপ কিছু করে বসবো চলে যাও বলছি কি করবে তুমি হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ তুমি কি করবে আমিও দেখতে চাই খারাপ কি হবে দেখি এরকম কিছু কি হয়েছে কেমন লাগলো পছন্দ হয়েছে ভালো করেছো মুখ ধোয়া দরকার ছিল দাঁড়াও আমি তাহলে আর একটা সর্ডার করছি একটু ধর কোনো সমস্যা হয়েছে ম্যাডাম হ্যাঁ আঙ্কেল আপনারা এসে ভালো করেছেন এই ছেলে আছে না এই ছেলে এই ছেলে আসলে আমাদের বিরক্ত করছে ওকে বাইরে বের করে দিন প্লিজ আপনি ওর কথা বিশ্বাস করবেন না আসলে আমাকে খুব ভালোবাসে তাই এরকম করছে ওইভাবেই কথা বলে ভালোবাসি না ওর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই মিথ্যে বলছে আঙ্কেল আপনি আমার কথা শুনুন আমি সত্যি কথা বলছি আমি যদি ওকে ভালোই বাসতাম তাহলে কি এরকম কাজ করতাম বলুন আসলে ওর মাথা ঠিক নেই ও একটা পাগল তাছাড়া ও যে সত্যিই পাগল সেটা রিপোর্টও আছে জানেন ওর মামার কাছে ওর মামাও একটু অদ্ভুত যাই হোক উনি নিজেই ওকে মানসিক হাসপাতালে রেখে এসেছিলেন আর ও কি করেছিল জানেন সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ একা পালাইনি ও আমাকে সাহায্য করেছিল আমি কি জানতাম তুমি আবারও পাগল হবে মানে ওনাকে সাহায্য করেছিলেন মানসিক পাগল জানলে কি ওকে বের করতাম করতাম না আঙ্কেল আমি অনুরোধ করছি ওকে বাইরে বের করে দিন স্যার আপনি চলে গেলে খুশি হব প্লিজ প্লিজ যান আগে হাতটা সরান দেখলেন তো কি জেদি ছেলে নাজলি ম্যাডাম মিস্টার সাভাস টাটা বাই যদি আমি বাইরে যাই তুমি যাবে সাভাস তুমি বাইরে যাচ্ছ আর আমি আমার হ্যান্ডসাম বয়ফ্রেন্ডের সাথে এখানে বসবো একসাথে লাঞ্চও করব হ্যাঁ তুমি যে শ্যাম্পেন পাঠিয়েছো সেটাও খাবো তারপর হয়তো ডেজার্টও খাবো আর তুমি যদি এসব দেখতে চাও তাহলে ওদিকে তাকাও দেখো ওখানে সুন্দর একটা জানালা আছে ওখান থেকে আমাদের টেবিলটা দেখা যায় চাইলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো যদি তুমি চাও আমি 
সাভাস চলে যাবে আর আমরা এখানে থাকব কি বলছিলাম প্রথম ডেট আমাদের আমি যদি বের হই তুমিও বের হবে আমি বলেছিলাম নাসলে আগেই বলেছিলাম বলেছিলাম কিন্তু আমি তো কোথাও যাচ্ছি না প্লিজ আপনারা বাইরে চলে যান এই জায়গাটা এখনই খালি করতে হবে আরে আমরা কেন বের হবো এটা ওই ছেলেটা কাণ্ড ওইখানে যে ছেলেটা বসা ছিল মানে সাবাসের কাজ আপনারা কেউ খেয়াল করেননি ওই ফায়ার সুইচ অন করেছিল আপনারা জান গিয়ে সিসিটিভি চেক করুন আমাদেরকে কেন বাইরে যেতে বলছেন এটা সাজানো নাটক প্লিজ আপনারা উঠুন আমি যাব না বসেই থাকব তোমার জন্য কষ্ট হচ্ছিল তাই তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে এসেছে বলতে এসেছে আমি তোমাকে ভয় পাই না হালো পেট তোলো তোমার জন্য আমার কষ্ট হয় 